ോ <laughs> 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 വെറുതെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് അല്ലെ റാം പിന്നെ എനിക്ക് ദീണ പോലെ തന്നെ പാറക്കുട്ടി നമുക്കല്ലേ ശരിയാവില്ല <laughs> 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 എന്തൊരു തീറ്റി വലിച്ചു വാരി ഉള്ള കാലിയാക്കി എന്റെ ഐഡിയ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം മാത്രമേ ചെലവാകുമായിരുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഒരു ബേക്കറി മൊത്തം അവര് കഴിച്ചിട്ട് പോയി കൃത്യ സമയത്ത് ആ പിള്ളേർ കയറി വന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ പാറക്കുട്ടി സോപ്പിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കായിരുന്നു അവിടെ എന്തോ വലിയ രഹസ്യം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഐഡിയ ഹൈമയുടെ ആയത് എന്റെ ഭാഗ്യം ഇല്ല ഇതും കൂടെ എന്റെ തലയിൽ ഇരുന്നേ ഏ നിങ്ങൾ എന്നെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട ഐഡിയക്ക് നല്ലതായിരുന്നു ചില്ലറ പൈസ താഴെ വീഴുന്ന പോലെ ആ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ വന്ന് കലപിലാക്കി മോശം നശിപ്പിച്ചത് ഒരു ഐഡിയും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാൻസ് എന്ത് ഇപ്പൊ ആ വീട്ടില് ബാലു നീലു ഇല്ല പിള്ളേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കാര്യം നടത്താം അവരവിടെ ഇല്ലെന്നോ ആരോട് ജംഗ്ഷനിൽ വേണം പോയത് ഇല്ലെന്നേ ഞാൻ പോകുന്ന കണ്ടല്ലേ കയ്യിൽ ചെറിയ ലഗേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മിനിമം ഇന്ന് വൈകുന്നേരവും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ അപ്പൊ ടൈം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സത്യമാണോ ആ എന്നിട്ടാണ് ഇത്രയും മിണ്ടാണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവിടെ എന്താണുള്ള കള്ളത്തിന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും വാ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് വരാം അല്ല ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് പറയിട്ട് അതെ ഈ ഡ്രസ്സ് മാറാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല അവിടെ എന്താ നടക്കണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഇതൊക്കെ മതി ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലെന്ന് ഇവിടെ വന്ന കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ലെന്ന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് രാജകുമാര വിശേഷങ്ങൾ എന്ത് വിശേഷം ദിയെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്ന സ്ഥിരം കലാപരിപാടി തന്നെ ഇപ്പോഴും എന്നാലേ തൽക്കാലം അകത്തോട്ട് കയറണ്ട കയറണ്ടേ വേണ്ട ബാലു നീലുവേ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണേന്ന് ആരെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങളെ അല്ലാതെ ആരെയാ ഇവിടെ ഇപ്പം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വരണം നിങ്ങൾ മാത്രമേ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളല്ലേ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞത് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കലേ നിങ്ങൾ വൈകുന്നു മാറിക്കേ എനിക്ക് മോളെ കാണാം ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്ന് മോളെ കാണാൻ തൽക്കാലം നടക്കൂല ഞങ്ങൾ കേട്ടൂല 
നിങ്ങൾ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ വഴിമാറിക്കേ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് ഇളവി തുടങ്ങി രാമകുമാരന് മുമ്പ് കൊടുത്തോളം ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ ഇനി എന്താ പൂവ പ്രശ്നം മോളെ കാണാൻ വന്നതാ ദൈവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്താ പൂപ്പ ബാലുവും നീലും വരുന്നവരെ നിങ്ങളെ കാര്യം നോക്കാൻ ഞങ്ങളെയാണ് ഏപ്പിച്ചത് ആ അപ്പൂപ്പ ഇപ്പൊ അന്നേം മംഗളും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ നല്ല സ്നേഹത്തില എന്ത് സ്നേഹമായാലും തൽക്കാലം അകത്തോട്ട് വിടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താണെന്നറിയാവോ ഇവർക്കേ ഓന്തിന്റെ സ്വഭാവമാ എപ്പോഴാ നിറം മാറുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കും അത് തന്നെ പറയാനുള്ളത് എന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റരുത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പാട് നോക്കി പോയേ അമ്മൂമ്മ നിങ്ങൾ എന്റെ ഒരു മാറിക്ക അവരൊന്നും അകത്തോട്ട് വന്നോട്ട് നടക്കൂല കൊച്ചേ നടക്കൂല ശരി അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാലോ ചേച്ചി എവിടെ പോളേജി കൊണ്ടുവന്ന് അതേ ചേച്ചി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കയറി കൊടുക്കുന്നേക്കാളും ഭേദം അവരിങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അത് തന്നെ അമ്മൂമ്മ സമ്മതിച്ചേക്ക് ഇവരിപ്പോ പഴയ പോലെ ചേച്ചിയെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ നടക്കില്ല ഭേദമായി കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല വീട്ടിലോട്ട് പോവാ വേണ്ട ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് നിന്നാ മതി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉറപ്പുണ്ടോ പിള്ളേരെ അവരുടെ സ്വഭാവം മാറത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പാ അമ്മൂമ്മ എനിക്കൊരു ഇരുപത് ശതമാനം വിശ്വാസ കുറവുണ്ട് ആ എനിക്കും വിശ്വാസ കുറവുണ്ട് എന്താണ് അതിനൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസ കുറവ് അതെ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു വിശ്വാസ കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അടി ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നാലും എൺപത് ശതമാനം വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വിഷയം എനിക്ക് പിന്നെ അകത്ത് കയറിക്കോട്ട് പോവാനി എന്നാ പിന്നെ കയറിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അകത്ത് കയറി വെളച്ചിന് വല്ലതും കാണിച്ചാലേ ഈ ഭവാനി ആരാണെന്ന് അറിയുവേ കയറിക്കോ കൊച്ചേ നീലും ബാലുവേ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോയത് അതുകൊണ്ട് ഒരു മുൻകരുതൽ എടുത്തേ ഉള്ളൂ അമ്മൂമ്മ ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി പഴയതുപോലെ വൈലൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അമ്മൂമ്മ അവര് നോർമലാ ഇപ്പൊ ഗുളികുന്നുണ്ട് ചേച്ചി ചുമ്മാ ചൂടാവൊന്നും വേണ്ട ഇത് പാത്ത തവണൊന്നും അല്ലല്ലോ അവരിങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് പോണത് കൊറച്ച് കഴിയുമ്പോ അവരിങ്ങ് വരും അത് തന്നെ നമ്മൾ എത്ര കണ്ടേക്കുന്നത് അവര് വന്നാ മതി എങ്കിലോ എനിക്കൊണ്ട് വാശിയൊക്കെ എനിക്ക് എന്റെ മോളെ കാണാൻ അവരെ പെർമിഷൻ വേണോ അല്ലേ എന്നെ അവര് തിരികെ പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലേ എനിക്ക് എന്തുമാത്രം ഇൻസൾട്ടായെന്നറിയോ എന്നെ അവർ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു ഭയങ്കരമായി ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും എങ്ങനെയാ ആർക്കും ഇഷ്ടാവൂല എന്തൊക്കെയാ എന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി പല തവണ ശല്യം സഹിക്കാതെ ഞാൻ മരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാ എന്നെ അമ്മയായി കണ്ട രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് തനിയെ മരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല എന്റെ മനസ്സ് സമ്മതിച്ചില്ല പണ്ടും അച്ഛന് ഞങ്ങളെ വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ അമ്മയും ഇട്ടിട്ട് പോയില്ലേ അമ്മ പോയപ്പോ പിന്നെ അമ്മുനും മിമ്മുനും ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏത് അമ്മു മിമ്മു ആരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നേ അച്ഛൻ ഇത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു ഏത് അച്ഛൻ ഹൈമ എന്തൊക്കെയാ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടാ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പല ദിവസങ്ങളിൽ അവര് വരും അപായപ്പെടുത്തുമെന്ന് കരുതി പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പേടിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് ആരെ കുറിച്ച് നീ സംസാരിക്കുന്നേ അന്ന് ആര് സഹായത്തിന് വന്നില്ല എന്തോരം ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചെന്നറിയോ നിങ്ങളും എന്റെ മനസ്സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ആളുകളെ കൂട്ടി എന്നെ സഹോദരങ്ങളെ എത്ര തവണ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചു ഞങ്ങളെല്ലാണ്ടാക്കും 
നിങ്ങളുടെ കൂട്ടാളികൾ എല്ലാവരും പേടിച്ച് ജീവന് വേണ്ടി യാചിക്കും ഓടിക്കൂ ഓടിക്കൂ നിങ്ങൾ എവിടെ വരെ ഓടുന്നു എനിക്കറിയണം എന്റെ പൊന്ന് കൊച്ച കൊന്ന് ക്ഷമി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ പോയി കൈമാവിയെ പോയി കാണാം അതെ നമുക്ക് ദേഷ്യം പിണക്കൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞങ്ങ് തീർക്കാം വീട്ടിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ എന്തോ കുഴപ്പം അറിയില്ലേ പരസ്പരം വന്നു എന്തോ പിച്ച് പെയ്യൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു അത് സ്ഥിരം പറയുന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട പോണോ അവിടെ അമ്മേ എന്ത് പറയുന്ന അറിയില്ലേ മോളെ അമ്മൂന്നോ വിമ്മൂന്നോ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് എന്റെ അറിവില്ല കേട്ടിട്ടേണ്ടോ ഭാര്യന്റെ മക്കളും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആളെയും കൂട്ടി വന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ ഞാൻ തോറ്റു തരില്ല എന്തോ പന്തികളുണ്ട് കേട്ടാ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ള എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അതെ ഇതെന്തോ ബാധ കറിയതാ പപ്പ മമ്മിക്ക് എന്തോ പറ്റിയേ നീ ഒന്ന് സഭാധരിക്ക നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാലും അച്ഛനും അമ്മ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നീനൊക്കെ സംഭവിക്കണല്ലേ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞോളൂ ശങ്കരൻ എന്ത് ചെയ്യത്ത് നിങ്ങൾ പാവോ എത്ര തവണ ഞാൻ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടോ എന്റെ മുന്നില് അഴിമതി മോള് ഇതൊരിക്കും കരഞ്ഞിട്ടില്ല അലറിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോടൊക്കെ എത്ര തവണ ഞാൻ കേണ അപേക്ഷിച്ചു അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിരിച്ച് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് അത് ഈ അവസ്ഥയില് 
അല്ല അത് കറക്റ്റാ നിങ്ങളൊക്കെ പോ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാം എനിക്കിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കാം പപ്പ വേണ്ട മോളെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം നിങ്ങളൊക്കെ പോയിക്കോ ആര് നിന്നാലും വെറുതെ നിന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒന്നീ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മന്ത്രവാദിയും കാണിക്കണം മന്ത്രവാദിയെ വിളിക്കണാണ് നല്ലത് ഡോക്ടറിന്റെ കൈ നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എവിടെ കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനാ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹൈമാൻഡി ഉറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ മയക്കണം ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇത് രണ്ടും നടക്കാൻ പോകില്ല പപ്പ ഡോക്ടറോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാലോ ഞാൻ അത് നോക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പോ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ അത് വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൂട് നിൽക്കാം വേണ്ട തമ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഐ വിൽ മാനേജ് നിങ്ങൾ പോയിക്കോ ഞാൻ നോക്കാം എന്റെ വിറയിൽ ഇത് എനിക്ക് മാറിയിട്ടില്ല ശരീരം മൊത്തം തളരും പോലെ തോന്നുന്നു എന്നാ വാ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് അങ്ങ് പോവാ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ് പോയിക്കോ ഞാൻ വന്നോളാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം അത് ഞാനും കൂടെ നിൽക്കാം എടാ വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം താ പൊക്കോ ഇവരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു ഉറപ്പാണ് ആന്ന് പൊക്കോ ബാബു ബാബു കുറച്ചു നേരമായിട്ട് ഹൈമയുടെ സൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് കയറി നോക്കിയല്ലോ കളിവാക്ക് പറഞ്ഞാലും കാര്യം പറഞ്ഞാലും കാതില് മധുവാണ് രണ്ട് കരക്കാര് നമ്മിച്ച് കളിയാക്കി സാധാരണ വരുമ്പോ പരിവാരങ്ങളിലെ കൂടെ കാണുന്നതാണ് എന്താ ദിയ റൂമിൽ പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പേലേ കടത്താം ദിയ മമ്മി ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ മോള് വല്ല കഴിച്ചോ കഴിച്ചു വെളുക്കുമ്പോൾ കുളിക്കുവാൻ പോകുന്ന വഴി വക്കിൽ വെളിക്കൽ നിന്നവളെ കുച്ചു കിളിച്ചുണ്ട് മാമ്പഴം കടിച്ചു കൊണ്ട് എന്നോട് കിന്നാരം പറഞ്ഞവനേ എന്നോട് കിന്നാരം പറഞ്ഞവനേ എടാ കേശു ഞാൻ സകല ദൈവങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ചു ആ പിശാചി ബട്ടോത്തി മറ്റോണ്ട് നിൽക്കല്ലേ എന്റെ ബെട്ടായി ഓ ഒരു നിമിഷം തങ്കത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ആലോചിച്ചു അവൻ അനാഥായി പോകുമല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ എൻട്രിയുള്ള ഷാർപ്പ് ടൈമിങ് അല്ലായിരുന്നു പറ നീ മുറിക്കാത്ത അടച്ചത് ഞാനൊന്നും കൂട്ടിട്ട് പോയത് എന്റെ അപ്പൂപ്പ ഞങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഓട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം വയസ്സ് പത്ത് എഴുപതായില്ലേ മക്കളെ ഇനി ചാടി ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റൂ ഓടാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ പിച്ചും പേയോ ഒക്കെ പറയുന്നത് ശങ്കര നിന്റെ പരിചയത്തിൽ വല്ല മന്ത്രവാദി ഉണ്ടോ ആ വീട്ടിലെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പൂജ നടത്തണം എങ്കിലേ ശരിയാവത്തുള്ളൂ ഒന്നുമിണ്ടായിരുമോളെ ഇനി ആ കൊച്ചി ഇത് കേട്ടോണ്ട് വന്നാ പിന്നെ അത് മതി അറിയിക്കാം അമ്മക്ക് ഇപ്പൊ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവിടെ ആകെ പേടിച്ചിരിക്കുക ഇപ്പം നിലവിൽ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല എന്റെ അടുത്തും പപ്പയുടെ അടുത്തും കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ച് അപ്പൂപ്പ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ എനിക്ക് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല എല്ലാരും നന്നായിട്ട് പേടിച്ചിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും അവിടെ പപ്പയും മമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകണം മോള് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ നമുക്ക് പോകാം മമ്മിക്ക് ഒരു കൊഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കാന്നേ എന്തോ ദൈവഭാഗ്യത്തിലാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറാനാണ് ഭവാനിയേ കുറച്ച് കാലം കൂടെ ജീവിച്ചു പോകണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് വെട്ടുകൊണ്ട് ചാവാള വിധി നീ വരുത്തി വെക്കല്ലേ എനിക്കല്ലേ പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴാ പറയാ
പോവാൻ വിളിക്കുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് എസ്കേപ്പ് ആവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വീണ്ടും വിടും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പിള്ളേരെ ശങ്കര ഞാൻ പറഞ്ഞ മന്ത്രവാദിയുടെ കാര്യം മറക്കല്ലേ ആ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി തപ്പാൻ നോക്കാം ഒന്നുമില്ല <laughs> 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 